What time did you wake up this morning? I woke up at 7.45. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre wake up y get up en inglés. Estos dos phrasal verbs son muy importantes, muy comunes. Son probablemente entre los 10 primeros phrasal verbs que vas a aprender en inglés. Y son diferentes, pero quizá no sabes exactamente cuál es la diferencia. Así que hoy la diferencia entre get up y wake up. Vamos allá. Hola a todos, buenos días, bienvenidos otra vez aquí a mi sofá en la hermosa ciudad de Barcelona. Como siempre, soy Daniel. Y primero de todo, pásate por Aprende Más Inglés. Punto com para entrar tu correo electrónico en uno de los espacios para ello ahí. Así puedes recibir mis lecciones gratuitas por correo electrónico. También recibirás descuentos en mis libros y mis cursos online, avisos cuando tenga un nuevo video o capítulo del podcast, etc. Aprende más inglés. Com. La diferencia entonces entre get up y wake up up en inglés es lo siguiente. Wake up es despertarse, abrir los ojos, recobrar conciencia después de estar dormido. Wake up. Get up es levantarse, salir de la cama. Vamos a ver un poco más sobre los matices, pero generalmente wake up no tiene tantos matices. Es despertarse y punto. Antes de empezar, quería hablar también de las conjugaciones aquí, porque son importantes. Estos dos verbos son irregulares. En inglés americano conjugamos get, got, gotten. Get, got, gotten para el verbo de get. En este caso, get up, got up, gotten up. Tengo los ejemplos aquí que creo que la mayoría son en pasado. Uh, bueno, presente o infinitivo y también pasado. Así que get, got, gotten. Luego tenemos wake, woke, woken. Wake, woke, woken se parece mucho a break, broke, broken. Si eso te ayuda a aprenderlo. Break, broke, broken. Del verbo romper. Wake, woke, woken. De despertarse. Así que wake up, woke up, woken up. Así tengo un par de ejemplos aquí. I woke up because there was a noise in the street. Me desperté porque había o hubo un ruido en la calle. I woke up because there was a noise in the street. En este caso, me desperté. Lo siguiente es otra cosa. I got up and looked out the window. En esta frase, me levanto y voy a ver por la ventana qué está pasando. I woke up in the middle of the night and tried to get back to sleep. Un poco larga esta frase, pero me desperté por la noche y intenté volver a dormirme. Get back to sleep. Es que estabas dormido antes y quieres volver a dormirte. Get back to sleep. El back porque habla del estado de estar dormido. Y quieres volver a ello. Uh, el estado anterior, básicamente. El back, en este caso, habla del estado anterior, de estar dormido. I woke up in the middle of the night and tried to get back to sleep. Así. Pero luego tenemos, I couldn't sleep, so I decided to get up and make coffee. No pude dormirme, así que decidí levantarme. Para hacer café. Un par de ejemplos más. I got up at six this morning. Me levanté a las seis. Esta mañana. I got up at six this morning. Wake up. También puede ser transitivo. Con la persona como complemento. Pongamos. My alarm woke me up at 5.30. Mi despertador me despertó. A las cinco y media. A mi alarma. Supongo, alarma también funciona, ¿no? My alarm woke me up at 5.30. Ahí el woke me up. Me. It woke me up. Uh, podría decir, por ejemplo, Did my alarm wake you up? Mi alarma te despertó. Did my alarm wake you up? 
Uh, el wake you up implica que te despiertas, no que te levantes. Así que eso, otra vez, es la diferencia. Tengo, I'll wake you up an hour before we have to leave. Yo puedo despertarte, pero no puedo sacarte a la fuerza de la cama. Así que, I'll wake you up an hour before we have to leave. Te despertaré una hora antes de que tengamos que salir. I'll wake you up an hour before we have to leave. Voy a tener que hacer otro video sobre el tema de get up y stand up porque hay más que decir sobre este punto. De momento diré que get up también puede ser levantarse si estás sentado. Así si digo she got up and left, no está muy claro si se levantó de la cama y se fue o si se levantó de una silla y se fue. Si estamos en una reunión, está más claro porque no está en la cama en la reunión, pongamos. Así diría, she got up and left the meeting. En este caso está más claro. Pero si digo, she got up and left the house, bueno, quizá está en la cama y se levanta de la cama y se va. Así que get up puede ser sinónimo de get out of bed. Get out of bed, out, porque in es la preposición para estar en la cama. I was in bed and I got out of bed. Pero también get up que es un poco más corto. I was in bed and I got up. Así que eso, get up que es levantarse, wake up que es despertarse. Cosas diferentes. El ejemplo clásico que siempre enseñaba en mis clases de inglés en Madrid hace años. I woke up at six, but I didn't get up until eight. Eso lo deja un poco más claro. Me desperté a las seis, pero no me levanté hasta las ocho. I woke up at six, but I didn't get up until eight. Así que eso, espero que hayas disfrutado este video. Tengo mucho más que decir. Voy a hablar de get up y stand up. Los muchos usos de stand up. Bueno, muchos. Los tres o cuatro usos de stand up. También voy a hacer un video más largo sobre los phrasal verbs con get. Porque hay muchos phrasal verbs con get en uh, inglés. En fin, espero que pases un muy buen día. Hasta la próxima. Bye.